course welcome to bosco campus session today we are discussing the subject labor law and industrialization of s5 bba under kerala university and myself made in eto assistant professor from department of management don bosco college kottayam today we are going to discuss the social security in india and the social insurance is provided to the following labor laws and the first law we are discussing here is the workmen's compensation act 1923 so last session we already discussed what is social security and what are the features of social security and what are the scope of social security and the different types of social security so in continuation with with that we can discuss the social security in india so india is a welfare state and therefore social security is an essential component of government policy so according to the constitution of india the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provision securing the right to work to adequate and to public assistance in case of unemployment old age sickness and disablement and other cases of unserved wants many state government has introduced the old age assistance scheme and other types of social welfare assistance benefit so here the social security in india says that india is a welfare state namakku ellarkku arayile india nu parayumba thanne or welfare illa adha janangalde shemathinu vendiyana nammude state nila nilkunathu and therefore the social security is an essential component of government policy adondu thanne endana or social security or government inde policy aayittu thanneyana ee social security avare ete eduthirikkunathu so india is a welfare state and therefore social security is an essential essential component of government policy and so according to the constitution of india le nammude india la paranagadana edukkanengil the state shall within the limits of its economic capacity appo or state nilanilkana eppozhu engane irikkanam avarude or economic capacity allengil nammude sambathika badhra adinte limits nullil irikkanam and development make effective provision securing the right to milk angane anengil aa limit nadu ninnu kondu irikkanam nammal endu cheyanam nammude sela developments inde karyangal cheyada adu right to milk le joli cheyanulla or avagasham എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള ഒരു അവകാശം ഒരു പബ്ലിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഒരു അണ്ണയമ്മ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവർക്ക് സഹായിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നസ് ഡിസേബിൾമെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ കേസസ് ഓഫ് അൺസിവിയേർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്തുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ എക്കണോമിക് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സേ മെനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഹാവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഓൾഡ് ഏജ് അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾഡ് ഏജ് അതായത് വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്കീമുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ത്രൂ ഫോളോയിങ് ലേബർ ലോസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് പല നിയമങ്ങളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ചില തൊഴിലാളികളുടെ നിയമത്തിലൂടെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺസ് ഫോർ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ മീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇസ് economic capacity and development make effective provision securing the right to work to adequate and to public assistance in case of unemployment old age sickness and disablement and other cases of unsevered wants and we can say many state government have introduced old age assistance scheme and other type of social assistance benefits and so the social insurance is provided through the following labor laws appo chela neyamangalude angane anengil we can discuss the first labor law that is the workman compensation act 1923
now we can discuss the workman's compensation act 1923 so we says that the social insurance is provided through the following labor laws le appam or social insurance government provide cheyunnundengil adu chela niyamangalude or labor laws lude aanu angane aanengil ee labor laws il aadyam varunadana workman's compensation act 1923 so let's see in detail what is this act says this act mark the beginning of social security system in india so the main objective of the act is to impose an obligation upon employers to pay compensation to workers for accidents arising out of and in the course of employment it also helps to reduce the number of accidents to give workers greater freedom from anxiety and to make industry more attractive to workers അപ്പോൾ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു വർക്കേഴ്സിന് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക സോ ദ വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആക്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആക്ടിൽ വർക്ക് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആക്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ പാടില്ല കാരണം ആക്ടിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു ആക്ട് ചോദിച്ചാൽ ആക്ടിനകത്തുള്ള ഒരു കോമം പോലും നമുക്ക് മാറാൻ അവകാശമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ ആക്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോകണം സോ ദിസ് ആക്ട് മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഒരു ലേബർ ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ നിയമത്തിലൂടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലൂടെയാണ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇസ് ടു ഇമ്പോസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൺ എംപ്ലോയർ ടു പേ കോമ്പൻസേഷൻ ടു വർക്കേഴ്സ് ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ വർക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജോലിയിലിരിക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ആണ് ശരിക്കും ഈ ആക്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എംപ്ലോയർ തൻ്റെ എംപ്ലോയീസിൽ ജോലിക്കിരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്കൊരു തുക കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് and it also helped to reduce the number of accidents appo ingane or act kondu vannapol avade paramavadi accidents korakkan shramichu kaaranam accident undayal employer endu cheyanam compensation kodukanam appo angane varumbol endana employer endi nalla tholilaligale appoint cheyum allengi avarku nalla training kodukum pinne nalla machineries provide cheyum appo indinte or marvasham endu parnal endana accidents reduce cheyan thodangi and give worker great freedom from anxiety adu oru bhagathu employees in anxiety il ninnu free കാരണം എന്താ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പേടി ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു ആക്ട് സഹായിച്ചു ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ടു വർക്കേഴ്സ് അതുവഴി ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും വർക്കേഴ്സിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കി കാരണം എന്താണ് നല്ല ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയാണ് വർക്കേഴ്സിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഫ്രീ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കാം അപ്പം കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എംപ്ലോയർക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആൾക്കാരിൽ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഒഴിവായി പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല വർക്കേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നും കൂടെ വന്നു ചേർന്നു സോ ദിസ് ആക്ട് മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ഇസ് ടു ഇമ്പോസ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അപ്പോൺ എംപ്ലോയർ ടു പേ കോമ്പൻസേഷൻ ടു വർക്ക് ഫോർ ആക്സിഡൻസ് arising out of in the course of employment it also help to reduce the number of accidents to give worker greater freedom from anxiety and to make industry more attractive to workers so i hope you all understood the act clear with the point the main features of the act are as follows first we can discuss the coverage so the act covers all workers employed in factories mines plantations transport undertaking construction works railway ship circus and other hazards occupation specified in schedule 2 of the act it does not apply to the 
sorry it does not apply to the members of the armed forces casual workers and the workers cover under the employee state insurance act 1948 so the state government are empowered to extend the act at any hazards occupation അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്റ്റിൽ എന്താണ് വർക്ക്മെൻസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ട് ബാധകം അതാണ് കവറേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോളിസി എടുത്താൽ നമ്മളതിൻ്റെ കവറേജ് പറയും ഇല്ല എത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ ആക്ടിൻ്റെ കവറേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ആക്ട് കവേഴ്സ് ഓൾ വർക്കേഴ്സ് സോറി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് മൈൻസ് പ്ലാന്റേഷൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് റെയിൽവേസ് ഷിപ്സ് സർക്കസ് ആൻഡ് അതർ ഹസാർഡ്സ് ഒക്യുപേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ടു ഓഫ് ദി ആക്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വർക്കേഴ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം എന്തെല്ലാം കോമ്പൻസേഷൻസ് ഇല്ലേ ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ജോലിയിൽ ഇരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ബാധകം ആർക്കൊക്കെയാണൊന്ന് ഫാക്ടറി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ മൈൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റേഷൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് സർക്കസ് അതുപോലെ ഹസാർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ അതായത് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ ടൂയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ ആക്ട് കൊണ്ട് പ്രയോജനമെന്ന് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഇനി ഇതിൽ ആരൊക്കെ പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് ഏതൊക്കെ മേഖല ഉള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആംഡ് ഫോഴ്സ് കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് അണ്ടർ ദി എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ ആര് തരാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആക്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആംഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് കീഴിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആക്ട് അവർക്ക് ബാധകമല്ല അവർക്ക് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുക അവർക്ക് വേറെ ആക്ട് പ്രകാരം അവരുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് വേറെ ആക്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ so the state government are empowered to extend the act to an any hazards occupation appo idu polulla meghalayayattu bandhapetta nilkunavarkana state government endu cheynathu ingenulla workman compensation act 1923 prakara endana oru payment allengil oru compensation workers nu kittunathu appo ibada coverage parna manasilayallo aarkokkeyana it covers all workers employed in factory mines plantations transport undertaking construction work railway ship സർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഹസാർഡ്സ് ഓക്യുപേഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ടു ഓഫ് ദി അപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാർക്കാണ് വർക്ക് മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രയോജനം അതായത് ജോലിയിൽ ഇരിക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു കേസിന് പോകാനും നമുക്കൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആക്ട് ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിൻറ്റ് so we can see the administration that is who is administering the act or the policy so the state government has appointed commissioners for administering the act le appo state government are appoint cheyidittu chala commissioners ne appoint cheyidittu appo ee act administrate chalagal ee act prakaram ee parna meghalayalla kendengil issues gal undo ini issues undengil employer employee ki compensation kodukunnundo ini koduthilla nundengil ee commissioners edapetta venam endana state government ne anuvadathodu koodi employer il ninnu employee ki payment vaangichu kodukka appo adin administration ennu parayna aarana state government they appointed the commissioner for administering the act clear with the point so this is a small act that is workers compensation act so today we discuss the social security in india and so we discuss the social insurance is provided through the various labor laws and so we says that according to the constitution of india the state shall within the limit of economic capacity and development make effective provision securing the right to work to adequate and public assistance in case of unemployment old age sickness and disablement and other cases of unsevered wants and so the government has introduced old age assistance scheme and other type of social assistance benefit 
and the social insurance is provided through the labor law and first we discuss the act is the workman compensation act 1923 and the main object of this act is to impose an obligation upon employer to pay compensation to worker for accidents arising out of and in course of employment and so the main feature of the act are coverage and administration the coverage means that the workers employed in factory mines plantation transport undertaking and so and so they are the uh, or are specified in the schedule 2 of the act and state government has empowered to extend the act as any hazards occupation and the state government have appointed commissioner for administering the act clear with the point and so we discuss the social security in india and workman compensation in 1923 i hope you all understood the portion this is the end of today's section prepare well study well thank you